ni mwendo wa takribani kilomita nane kutoka katikati ya jiji la Mbeya kuelekea upande wa kusini mashariki ambako kuna hifadhi ya taifa ya Kitulo. Hifadhi hii ya Kitulo ina ukubwa wa kilomita za mraba 465.4 ipo kusini magharibi mwa Tanzania kwenye mwinuko wa mita 2500 hadi 3000 kutoka usawa bahari. Ipo katika mikoa ya Mbeya wilaya Rungwe na Mbeya vijijini na mkoa wa Njombe katika wilaya ya Makete. Hali ya hewa eneo hili ni ya baridi inaofikia hadi nyuzi joto 7 hadi 8 katika mwezi Disemba na Aprili na katika kipindi cha mwezi Juni hadi Agosti hufikia hadi nyuzi joto 0.5. Kipindi hiki eneo hili huwa na theluji. Wastani wa mvua katika eneo hili la Kitulo ambayo huonyesha kati ya mwezi Oktoba na Mei ni kati ya milimita 1500 na milimita 1700. Huku wastani wa mvua kwa mwaka ukiwa ni milimita 1600. Uwanda huu wa Kitulo una eneo kubwa kwenye mwinuko ambao ni uwanda wa Nyasi, milima inayozunguka, mbuga, maporomoko ya maji, mito na ziwa Kreta. Wanahabari wa chama cha andisho habari za utalii na uwekezaji Tanzania ya Tajati wamefanya ziara ya utalii katika hifadhi hiyo na kukutana na mandhari nzuri ya kuvutia mandhari iliyopambwa na uoto wa asili ulionakishiwa na zaidi ya aina 40 za maua na mimea ya kikanda wengine huita vikanda au vinaka maua haya huchanua katika safu ya mlima na uwanda huu na kuonekana mithili ya bustani maridhawa ya kuvutia kivutio pekee cha aina yake katika hifadhi hii ya Kitulo ni ndege aina ya korongo wanaohama kutoka bara la Ulaya na maeneo mengine ya bara la Afrika Makamu mwenyekiti wa chama cha andisho habari za utalii na uwekezaji Tanzania Tajat Christopher Nyanyembe anaelezea lengo la safari ya waandishi wa habari katika hifadhi hii ya Kitulo. Ndio unapoongea na sisi ni saa moja na dakika tano tupo eneo la hifadhi ya taifa ya, ya Kitulo ambayo inasimamiwa na shirika la hifadhi ya taifa Tanapa. E, hii ni ziara maalumu ya waandishi wa habari za utalii na uwekezaji Tanzania ambayo ni Tajat E, zaidi ya waandishi 20 wanakuta kutembelea hifadhi e, ya Kitulo kwa ajili ya kuwahi ndege e, ambao huwa wanatoka kwenye hifadhi na kuangalia mazingira ya hifadhi ya, ya Kitulo. Sasa hii ni fali kubwa kwa Tanzania. E, ni uwekezaji mkubwa ambao serikali imewekeza kwa maana ya kuvutia watalii wengi na sisi kama waandishi wa za utalii na uwekezaji wa Tanzania moja ya jukumu letu ni kuona na kuandika habari ambazo zinahusiana na utalii Ziara hii ya wanahabari imeendelea moja kwa moja hadi katika eneo maalumu la kukutana na viongozi wa Tanapa ambao ni wahifadhi wa hifadhi ya taifa ya Kitulo. Panga ifuatavyo lakini tuko tayari kusikiliza maoni yenu. Mnachotaka nyinyi. E, na na imani tukikaa pamoja tufikiri kwamba mambo ya kukana kufanya discussion tufanyie ofisini. Sasa hivi trash twende kwenye ndege wanaohama. Pale tawaruhusu anaweza kuuliza maswali ndio maana tunamekolojia tuna mtaalamu gaidi hapa wa muda mrefu mimi mwenyewe nipo tasaidia kutoa interpretation tukitoa kwenye kivuto hicho ambacho ndio nafikiri kina umiza akili zetu kipo pale juu tutawelekeza tutaenda kwenye sema ambayo ni ya maua kwa bahati pasa ni jambo umepita maua hamwezi kuelewa ya yani kwamba ule boom yoyote yenyewe ipo maeneo mengine ambayo tunafahamu sisi tutapeleka pia kwenye vivuto kama hivyo na kama muda unahusu basi tunaweza kupeleka kwenye waterfall sawa tutapeleka kwenye maeneo hayo ndio tutafanya majumuisha ya kukaa pamoja tumepanga nini kuelezea hivyo vivutio hasa hicho ambacho mnalenga na nyinyi tuwasikilize sawa kwa <coughs> tumeongea kwenye simu tutaongea na mtu mmoja na nini tuwasikilize vile ambavyo na nyinyi mmenuia kuchukua katika hifadhi hii kwa ufupi ratiba ni hiyo Lati... Safari hii imeendelea katika uwanda huu wenye mandhari nzuri ya kuvutia na hatimaye kukutana na ndege wanaohama ambao inaelezwa kuwa ndege hawa usafiri umbali mrefu unaokadiriwa zaidi ya kilomita 7 na kutumia takriban siku 322 sawa na mwaka mzima kufika eneo hili la Kitulo. Katika eneo hili, ofisa utalii wa hifadhi ya taifa Kitulo Geoffrey Kiando anaelezea sifa za ndege hao wanaosafiri umbali mrefu kutoka bara la Ulaya na kwingineko bara la Afrika. Hawa ndege wote ni stock ni jamii moja. Mm -hmm. Isipokuwa wanatofautiana. Tulie muona wa kwanza kwenye kundi kubwa. Wale wanaitwa korongo. Mweusi au abdimni stock. Huyu ni white stock. Naye ni stock hivyo hivyo. Unaona anatangulia neno stock. Mm huyu -hmm. anaitwa white stock, yule ni black stock. Eh, Kiswahili wote wanaitwa korongo. Jamii yeah. moja. Kiswahili wote wanaitwa korongo. Mm -hmm. Huyu anatoka Ulaya kaskazini. 
yule anatoka Afrika kaskazini. Lakini wote wanapokuja East Africa kitulo wanapita West Africa wanakwepa ile misitu. Wanakwepa ile misitu. Wanakuja kutafuta uwanda wa nyasi huko. Na huko wanafuata chakula, wanafuata hali ya hewa, wanafuata makazi. Wanataja tu wameendelea kushuhudia unadhifu wa bustani hii maridhawa iliyopo chini ya wingu wa dunia na kujionea maua yanayoinadhifisha bustani hii inayofananishwa na pepo ya duniani. Ndani ya bustani hii kuna bonde la Mto Nhumbe ambalo lina vijito vinavyotiririsha maji pembezoni mwa vilima na kutengeneza maporomoko ya maji yenye urefu hadi mita moja. Mto huu ni mkondo mkuu wa maji katika Mto Ruaha. Hapa mlipo ni maporomoko yanaitwa jina la Mwakipembo au wenzetu kwa lugha ya kigeni tunapaita Mwakipembo waterfall. Sasa maporomoko haya ni moja tu ya maporomoko mengi katika hifadhi ya taifa ya Kitulo. Na umuhimu wa haya maporomoko moja ni kwamba ikiwa kimojapo mojapo ya kivutio kizuri katika hifadhi za taifa. Haya maporomoko tumekuwa yamekuwa kivutio kizuri sana kwa watalii wetu kwa sababu moja yanadhihirisha kwamba hifadhi ya kitaifa ya Kitulo ni eneo ambalo linazalisha mito mingi. Unavyoyaona hapa ukishuka na maporomoko kwenda kule chini kuna mto mkubwa sana ambao tunaovuka anaitwa mto Lukosi. Mto Lukosi ndo mto mojapo unaoulisha mto mkuu Luaha. Kumbe basi na mto Luaha tunafahamu kwamba ni chanzo kizuri cha mazalio ya umeme. Mazalio ya umeme kwa maana ya ya, ya, ya ya mtela na kwa maana ya kidatu. Kwa tunapomwambia kwamba kituo ni moja ya catchment area kwa lugha ya kigeni au ni moja ya mazalio ya maji kwa hifadhi ya taifa ya Kitulo. Tunaoleta wageni wetu hapa waone nguvu moja ndogo inayozalishwa tuko kwenye uwanda wa nyasi hatujatoka ili uwa niloshika mkono wangu wa kulia linaitwa clematopsis uhehensis mnaweza kuona neno uhehe limekaa hapo limebeba kabisa kabila kubwa la mkoa wa, wa watu wa, la mkoa wa Iringa watu wa Iringa sina maana kwamba uwa hili linapatikana kitulo peke yake ukanda huu wa Afrika Mashariki linapatikana maeneo mengi lakini pia kusini mwa Afrika linapatikana. Jirani yetu nchi ya Malawi linapatikana. Uwanda wa nyasi na maua hauchoshi kuangalia katika hifadhi hii ya Kitulo. Mbali na mandhari nzuri inayovutia katika eneo hili, zipo changamoto mbalimbali mbali zilizopo. Kama anavyoeleza mhifadhi mwandamizi wa hifadhi hii ya Kitulo, ni kweli kabisa moja ya changamoto ya hifadhi ya Kitulo ni hiyo boundary encroachment. Wananchi kusonga mpaka wa hifadhi. Mmeshuhudia wenyewe nilivotoka tu kwenye geti, tukafika ile korongo, mashamba. Pale mlivoona ndio kwa nao kwenye gani waonyesha nikamwambia mpaka ule pale juu kwenye vile vimawe. Wale ambao tukwa nao. Lakini wengine bahati mbaya pengine mliuliza swali au mpuliza. Lakini kweli tuna shida hiyo. Sasa changamoto tunayopata sasa kwenye mipaka hiyo ni kwamba kuna kuingiliana kwa mifugo. Yes, hatuna wanyama wengi sofa lakini kunapokuwa unaongea na mwingine wa nyama basi unakaribisha magonjwa kutoka kwa wanyama paka mbwa wanaenda huko ndani watamkiza tushukuru Mungu atujapata mlipo huo lakini kibaya kuliko vyote ni kwamba wakulima wa hapa ni viazi wanaema viazi na wanapolima viazi ni kile kilimo cha kutumia madawa madawa yameingia kila kona watu wanataka mazao na wakitaka mazao lazima ni madawa anaingia kwenye nini kwenye vyanzo vya maji katika kudhihirisha safari ndefu ya ndege wanaohama kutoka bara la Ulaya na maeneo mengine katika bara la Afrika mwanajiolojia katika hifadhi hii ya Kitulo Frank Mapunda anamuelezea ndege mmoja aliyefia katika hifadhi hiyo ambaye historia yake inaelezwa kuwa ametokea nchini Poland inafuatilia kwa kina ndio kaja kufahamika kwamba ndege anatoka Ulaya kuja kutua hapa Kitulo na itoshe istoshe pisi yeye pia tulijithibitishia kupitia ipete kuna ndege moja ambaye alikufa Kitulo tukacheki ipete tukana imemenduka Poland tukawacheki ya wahusika na kweli walikili ndege ni wako wao walimvesha wao huko kwa Poland. Kwa ni moja kwa moja pia akaongeza kwamba usikichomba ndege anatoka wapi? Ulaya. Right kama tungua tuna vitu kama hivyo tungesema labda tunapokea data za watu ambao hazina usibitisho. Lakini kupitia hiyo pete ambayo ndege alikuwa ameshwa Poland akaja kufia kitulo ikatuongezea mwaka jana. Hata hivyo utunzaji wa hifadhi hii ya kitulo unaenda sanjali na uondoaji mimea ya vamizi. Huyu hapa mwikolojia kutoka WCS Vic Felix Mrufu anatoa ufafanuzi. Tunaamini kwamba kama mimea vamizi ikiwa kitulo yote 
hiyo orchid au chikana tunayoongelea leo haitakuwa ipo. Kwa hiyo ili kuondoa hiyo hatari basi tukaona sio mbaya kutoa au kuwa na mradi wa kutoa hiyo mimea vanonzi. Lakini pia mimea ile tutaribu makazi yao wanyama pamoja na ndege. Kwa ni, ni muhimu kwao au ni muhimu kwa wanyama kwa sababu ili waweze kuishi waweze kutoa hiyo mimea vanonzi. Lakini pia ni hifadhi ya kitulo ni maeneo muhimu ya maji ya chepe chepe. Kwa hiyo kuwepo kwa ile mimea kuna sababisha yale maji kukauka. Kwa upande wao baadhi wana habari walotembelea bustani hii ama hifadhi hii ya kitulo. Wanaeleziaje ziara hii ya utalii? Mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari za utalii na uwekezaji Tanzania Tajat ulimboka wa kilili anaongoza jopo la wana habari kuelezea manufaa ya safari hii ya kiutalii. Ya nashukuru eh, wanchi wa habari kutoka, kutoka mbea yetu na wanchi wa habari wote wa chama cha wa habari za utalii na uwekezaji cha Tanzania Tajat e, kutembelea e, hifadhi ya Kitulo leo imekuwa siku nzuri sana kwa sababu tumepata nafasi kubwa ya kutembelea maeneo mbalimbali wanchi wa habari wa Tajat kwa maana ya kutembelea e, hifadhi lakini katika hifadhi hii tumekuta mambo mengi sana ambayo kwa kweli hayaibuliwa sana na kutangazwa kikamilifu lakini naamini kupitia chama hichi cha wanchi habari za utalii na uwekezaji ndio fursa pekee na nafasi ya kuweza kutangaza hifadhi ya Kitulo. Aa, pia tushukuru ushirikiano mkubwa uliotolewa na e, WCS Wildlife Conservation Society kwa shirika kutoka Marekani na pia Tanzania Tourist Board ambao pia wamehusika kikamilifu kuwezesha sisi kufika maeneo haya. E, cha msingi wanchi habari ni kwamba tume kuta maeneo mengi ya kuvutia mbuga zenye amini hifadhi yenyewe ni ya kuvutia kwa maana ya uwanda wake ulivyo milima na mabonde kama hifadhi ni, ni jukumu lao sasa kushirikiana na wadau kuwekeza vitu ambavyo vitavutia watu wengine kuja kuweka kambi katika miezi hiyo ambayo ndege wanakuja wana kutoka Ulaya Kaskazini wakipita kuelekea Afrika Kusini hifadhi ya Kitulo ni, ni eneo zuri kwa kweli na kwa upande wangu mbali ya ya vivutio kama ndege yao na maporomoko bustani lakini mandhari peke yake ya hii hifadhi kwa kweli ni, <coughs> ni kivutio cha kipekee na ndio maana sishangai watu wanao wachacho na ukuja waki, wakiondoka huwa mara nyingi wanapenda kuihusisha na bustani ya Eden lakini pamoja na uzuri wa hifadhi hii E, bado inakabiliwa na changamoto mbili kuu. Kuna kama tulivyo tulivyoweza kuangalia. Ya kwanza ni uh, e, ni malazi kwa kwa wageni. Kwa mfano wengi wangependa kuja, kwa mfano watu wanaofanya research zao wakakaa hapa kutokana na mazingira yake, mandhari yake na utulivu wake, wakafanya kazi zao. Wengi wangependa kuja kutembelea kuwaona wa ndege wakae angalau siku mbili tatu. Lakini hawawezi kutokana kukosekana kwa sehemu za ku, za ku, za, ku, za, ku, za kulala. Hiyo ni moja ya changamoto kubwa sana. Nishangaza sana ni namna ambavyo nimepata historia ya ndege Kongoni ambaye ametoka Poland eh, kwa muda wa siku moja na eh, mbili mpaka hapa eh, Kitulo lakini bahati mbaya akawa amekufa na baadaye akakuta ashanga ambayo ilionyesha safari yake kwamba imetokea Poland. Ni kitu ambacho kimenivutia sana na kimenipa hisia kuonyesha kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinawezekana bila kufika Kitulo na singeza kuviona lakini ni waalike sasa wa Tanzania si wa Tanzania tu na mataifa mengine na mikoa mingine kuweza kutembelea hifadhi hii hapa kwa ajili ya kujiona mambo mengi ya ajabu na mazuri. Naitwa Lucas Marangalila ya ziara hii ya waandishi wa habari kwenye hifadhi hii ya Kitulo kwa kweli kama waandishi wa habari za utalii na uwekezaji wana jukumu kubwa sana la kuitangaza hii hifadhi ni hifadhi aina yake hifadhi inayoonyesha uhalisia wa dunia hivyo ni matarajio kuona kwamba baada ya ziara hii waandishi wana kazi kubwa sana kuitangaza hii ili iweze dunia iweze kuitambua. Kwa jina mimi naitwa Grace Mwakalinga, ni mwandishi wa habari na mkoa wa Mbeya. Uh, binafsi nafurahia hii ziara kwa sababu nimejifunza mambo mengi sana ambayo nilikuwa siyajui au walikusiana na hii hifadhi ya Kitulo. Miongoni mwa mambo ambayo nimeweza kujifunza katika ziara hii ni pamoja na aina ya mimea ambayo ipo katika hifadhi hii 
ambayo kwa kiasi, kwa kiasi kikubwa tumeambiwa kwamba inasaidia ina hata kuzalisha ama kutengeneza keki lakini sanjati na hiyo pia katika hifadhi hii pia tumeambiwa kuna aina ya ndege ambao watoka kaskazini mwa Ulaya kuja hapa katika hifadhi hii ni kitu cha tofauti kidogo ambacho uh, nimewahi kusikia kutoka maeneo mengine hii ndio hifadhi ya taifa Kitulo na hawa ni waandishi habari waliofanya ziara katika hifadhi hii ya kipekee duniani Shukran za dhati zimwendee mpiga picha ambaye yetu online TV Joseph Maisango. Mimi ni Rashid Mkwinda ambaye yetu online TV.